আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সারা বিশ্বের মানুষকে ঘরে থাকার আহ্বান জানালেন পপ ফ্রান্সিস বিশেষ ভিডিও বার্তা ভাইরাস আক্রান্ত চিহ্নিতের পর চট্টগ্রাম জামালপুর ও সাতক্ষীরায় বেশ কিছু বাড়ি লকডাউন আমিরাতে এক বাংলাদেশের মৃত্যু এবং রাজধানীতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছেন না অনেকেই শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু পপ এক ভিডিও বার্তায় বিশ্বজুড়ে এই মহামারীর কারণে সবাইকে বাড়িতে থাকার অনুরোধ জানিয়েছে তিনি বলেন এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এর চেয়ে ভালো কোনো ওষুধ নেই Se lo permettete vorrei conversare con voi per qualche istante in questo periodo di difficoltà e di sofferenze. যুক্তরাষ্ট্রে মহামারি পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি খারাপ নিউইয়র্কে সেখানে প্রায় এক মাস ধরে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন অনেকে নিউইয়র্ক থেকে এটিন বাংলাকে সেখানকার পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আইএনজিবি নাসরিন আহমেদ নিউইয়র্কে আমরা বাংলাদেশের বিশেষ করে নিউইয়র্ক আসলে আমরা এখন ভালো নেই একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা পার হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনের প্রথম থেকে আমরা আসলে বাসায় আনন্দেই ছিলাম বাচ্চাদের সঙ্গে সংসারে ভালোই সময় কাটাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল অনেক দিন পরে আমরা একটু ফ্রি সময় পেতে পাচ্ছি কিন্তু গত রোববার থেকে নিউইয়র্কের সিনারি একদম কেটে চেঞ্জ হয়ে গেছে হঠাৎ করে এত মানুষের মৃত্যু এত সাফারিংস এতদিন মনে হচ্ছে করোনা দূরে কোথাও আমাদের আর এখন মনে হচ্ছে করোনা এসে আমাদের দরজায় নক করছে প্রতিটা মুহূর্তে আমরা অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ পাচ্ছি বাসায় বসে আমি যে এলাকায় থাকি ব্রংস নিউইয়র্ক এখানে তিনটা হসপিটাল আমার আশেপাশে জ্যাকবি হসপিটাল অ্যালবার্ট আশ্রম হসপিটাল মন্টিফেরি হসপিটাল সবসময় একটা অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ পাশ দিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এই এই মনে হয় কোনো রোগী নিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে বাঙালি ওরিয়েন্টেড এরিয়া যে হসপিটালগুলো আছে অ্যাম্বুলেন্স হসপিটাল কুইন্স হসপিটাল অনেক খারাপ অবস্থা ওই হসপিটালে বিকজ তাদের রোগীর সংখ্যা বেশি ভেন্টিলেশনের অভাব এবং ওই হসপিটালগুলোকে এখন মৃত্যুপুরী বলা হচ্ছে ডাক্তাররা আমাদেরকে অ্যাডভাইস করছে বাসায় বসে নিজের সেলফ ট্রিটমেন্ট করতে তারা অনলাইনে এসে আমাদেরকে ভিডিও কলের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন ঔষধ রেকমেন্ড করছে কিভাবে সেলফ ট্রিটমেন্ট করা যায় সেটা অ্যাডভাইস করছে আসার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশ কনসুলেট এবং বাংলাদেশ সোসাইটি তারা সাপারে দ্রুত বাংলাদেশি ডাক্তারদেরকে নিয়ে দুটো পুল হেল্পিং পুল করেছে বাংলাদেশি ডাক্তাররা আমাদেরকে হেল্প করেছে কমিটির অনেক অনেক প্রিয় মুখ এর মধ্যে আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে অনেকে মারা গেছে গত তিন থেকে চার দিনে এটা এটা কিভাবে এমন অনেকে অনেক মহিলারা বিধবা হয়েছেন ছোট ছোট মায়ের বাচ্চা তাদের একটা পরিবারের জানি যে ছেলেও মারা গেছে হাজবেন্ডও মারা গেছে সেই মহিলা এখন মেন্টাল স্ট্যাবো না তাকে একটা মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিয়ে আসলে এই মুহূর্তে একদম ভালো নেই তারপরে আমরা আশা করছি যে নেক্সট টু উইক্স এর মধ্যে সবকিছু নর্মালে আসবে দেশে আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একষট্টি জনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক এসব তথ্য জানান তিনি বলেন এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের ক্লিনিক ও ব্যক্তিগত চেম্বার বন্ধ রাখার ঘটনা দুঃখজনক করোনায় আক্রান্ত হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মাহবুবুল আলম নামের এক বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে তার গ্রামের বাড়ি ফটিকছড়ির নানুপুর ইউনিয়নে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ কনসুলের সচিব রফিকুল আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছে চট্টগ্রামে প্রথম একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর নগরীর দামরা পার পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় ফৌজদার হাটে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস বিআইটি আইটি হাসপাতালে ৬৭ বছরে এক ব্যক্তির শরীরের নমুনা পরীক্ষার পর তার করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে এরপর তাকে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এদিকে জামালপুরে এক ব্যক্তি নমুনা ময়মসিংহ মেডিকেলে পাঠানোর পর তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ওই ব্যক্তি গত আঠাশ মার্চ টঙ্গি থেকে সর্দি জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরেন এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে
সাতখিরা নারায়ণপুরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যুর পর সকালে তার শরীরের নমুনা ঢাকায় আইডি সারে পাঠানো হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান নমুনা পরীক্ষার পর ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে এই ঘটনার পর তাদের আশপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে স্থানীয়রা জানায় গত সপ্তাহ খানিক ধরে জ্বর শরীর ব্যথা ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন ওই যুবক এরপর একজন পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তিনি ওষুধ সেবন করেছিলেন শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয় স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করায় রাজধানীতে বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা থাকলেও তা অমান্য করছেন অনেকেই এদিকে জনসচেতনতা বাড়াতে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি নগরীতে তৎপর আছে সেনাবাহিনীর পাঁচটি টিম অযথা রাস্তায় ঘোরাফেরা করলে মানুষজনকে আটকাচ্ছে তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এখন থেকে সরকারের দেওয়া ত্রাণ সামগ্রী শুধু সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বিতরণ করবে এমন একটি সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি এই আহ্বান জানান তিনি আরও বলেন বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি অনুমান নির্ভর সংবাদ প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব দর্শক সহকর্মী সফিউল আলম সুজন আছেন রাজধানীর রাস্তায় তার কাছ থেকে জানব রাজধানী আজকের পরিস্থিতি সুজন আজ কি অবস্থা রাজধানীতে সেনাবাহিনী কি রাস্তায় তৎপরতা শুরু করেছে হোম কোয়ারেন্টাইনে আপনি জানেন যে আসলে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য বা আসলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু আসলে কাজ করতেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু আসলে সকাল থেকে বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে কাজ করছে একই সাথে যদি আমি যদি বলতে চাই আসলে অলিগলিতেও কিন্তু আসলে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলোকে আসলে দেখেছি এই মুহূর্তে আসলে লালবাগ এলাকায় আছে শহীদনগর এলাকা এখানে আসলে কিন্তু একটি বাজারে এলাকায় এসে এবং বলছে যে আসলে কি কারণে আসলে তারা হচ্ছে বাইরে বের হয়েছে বা অপ্রয়োজনে আসলে বের হয়েছে কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে তারা খেয়াল করছে এবং যারা আসলে যারা যদি অপ্রয়োজনে বের হচ্ছে তাদের কিন্তু ঘরে বের হওয়ার জন্য কিন্তু আসলে তারা অনুরোধ করছে আমরা যদি আসলে একটু কথা বলতে যাই আসলে এখন এই মুহূর্তে আসলে সেনাবাহিনীর তৎপরা যদি তৎপরতা যদি একটু বলতে চাই আসলে কি করছে ওনারা আসলে যদি আপনাকে যদি একটু জিজ্ঞাসা করছে আপনি আসলে কেমন দেখছেন আসলে আর আপনারা কি করছেন এখানে মূলত আমরা এখানে বেসার বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করছি একই সাথে যেহেতু এটা বাজার এলাকা তো বাজার এলাকার মধ্যে স্বাভাবতই জনগণের ভিড় একটু বেশি থাকবে সেক্ষেত্রে যেখানে এখানে যারাই আসছেন তাদেরকে আমরা চেষ্টা করছি বোঝাতে যে আপনার সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন এবং বাজার যেখানে করবেন সেখানে একজন আরেকজনের থেকে ডিস্টেন্স রাখুন এই বিষয়গুলোই মূলত ওনাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করছি আমরা আপনি জানেন যে আইন শৃঙ্খল বাহিনীর সাথে আসলে সেনাবাহিনী আসলে এই তৎপরতা করছে সকাল থেকে তারা কিন্তু রাজধানী বিভিন্ন এলাকায় আছে এবং তারা কিন্তু আসলে মানুষ যারা হচ্ছে বের হয়েছে অপ্রয়োজনে বা তারা দেখছে মহল্লার বলি যদি আমরা যদি অলিগলিত যাচ্ছে দেখছে যে অপ্রয়োজনীয় দোকানপাট খোলা আছে কি না তাদেরকে কিন্তু আসলে অনেকটা বাধ্য করছে আসলে আসলে কেন তারা দোকানপাট খোলা রেখেছে অনেক সময় জারি মারি করছে যে আসলে তারা আসলে কেন দোকানপাট খুলছে বা তারা অপ্রয়োজনীয় দোকানপাট খুললে তারা তাদেরকে বন্ধ করছে আমরা আসলে আরও একটু যদি বলতে পারি যে আসলে আপনারা জানেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আসলে প্রতিদিনই কাজ করছে এবং এই কাজগুলো কিন্তু আসলে প্রতিদিনই করা হচ্ছে এবং আপনি আরেকটি কথা যদি বলতে হয় যে এই প্রকৃতপক্ষে আসলে আপনারা যদি আমি 
বলি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপর আসলে দেখা উল্লেখ করার মতো করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সৃষ্ট পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী চিকিৎসা সেবা নিয়ে অভিযোগের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছে খুলনা আদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আলাদাভাবে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে জ্বর ও ঠান্ডা লাগা রোগীদের খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন কামরুজ্জামান রাজীব করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আতঙ্কে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে জ্বর সর্দি কাশি সহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার অভিযোগ রোগী ও স্বজনদের তবে এসব রোগীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন খুলনা আদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা সব ধরনের রোগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান পরিস্থিতিতে শতভাগ সেবা দিতে কিছুটা কষ্টসাধ্য হলেও মানুষকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা সেবা না নিয়ে কেউ বাড়ি ফিরছেন না বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমস্ত বহির্বিভাগ সেবা এবং জরুরি সেবা জরুরি গর্ভবতী সেবা জরুরি বাচ্চাদের সেবা সমস্ত সেবা চালু আছে মুহূর্তে আমাদের ইনডোরে প্রায় একশোর অধিক রোগী ভর্তি আছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে হাসপাতালটিতে নানাবিধ সুরক্ষা ব্যবস্থা রেখেছে কর্তৃপক্ষ সংক্রমণ রোধে রোগী ও দর্শনার্থীদের মধ্যেও সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে আদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর নিউইয়র্কের টেনিস কোর্টের মতো টোকিও অলিম্পিক ভিলেজ অস্থায়ী হাসপাতালে রূপান্তর করা হচ্ছে মরণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তাদের থাকার জন্য অলিম্পিক ভিলেজ নির্মাণ করা হয়ে থাকে এর আগে করোনা ভাইরাস মহামারী রূপ নেওয়ায় টোকিও অলিম্পিক এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয় টোকিওর গভর্নর ইউরেকো কুইকে জানান মহামারী চলাকালে অলিম্পিক ভিলেজের চব্বিশটি ভবন হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে এই মুহূর্তে জাপানে দু হাজার ছশো সতেরো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আর মারা গেছেন তেষট্টি জন শেষ করা আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার সারা বিশ্বের মানুষকে ঘরে থাকার আহ্বান জানালেন পপ ফ্রান্সিস বিশেষ ভিডিও বার্তা ভাইরাস আক্রান্ত চিহ্নিতের পর চট্টগ্রাম জামালপুর ও সাতক্ষীরায় বেশ কিছু বাড়ি লকডাউন আমিরাতে এক বাংলাদেশের মৃত্যু এবং রাজধানীতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছেন না অনেকেই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ